வணக்கம் சொல்வதெல்லாம் உண்மை கடலூர் மாவட்டத்துல இருந்து கனிமன அரிசி பெரிய போயிடுவோம் <laughs> ஆனால் இவரை பற்றி நான் நாங்கள் கேட்டதுக்கு நல்ல விதமாக சொன்னாங்க நல்ல பையன் தான் குடிக்க மாட்டான் அதில் எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்லை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் கல்யாணம் பண்ணும்போது ஆட்டோ ஓட்டிகிட்டு இருந்தார் என்னை வெளியிலலாம் எங்கேயும் அனுப்பக்கொள்ள இல்லை பிரிச்சிருவாங்களோன்ற ஒரு பயத்தினால என்னை எங்கேயுமே அனுப்பல சரின்னுட்டு நானும் அப்படியே இருந்தேன் அப்புறம் மூணு மாதத்தில் வீட்டில் அம்மா வீட்டில் எல்லாம் பக்கத்தாக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் என்னென்னவோ நடக்குது போயேன் அப்படின்னு சொல்லி கன்சல் பண்ணி அம்மா அப்பா சேர்த்துக்கிட்டாங்க சேர்த்துக்கிட்டாலும் அப்பா பேசவே இல்லை அம்மா மட்டும் பேசுவாங்க உறவினர்கள்லாம் அந்த அளவுக்கு பேசக்கொள்ள கிடையாது அப்புறம் கன்சி ஆகிட்டு அம்மாவோட போய் என்ன ஜாயின் ஆனதுக்கப்புறம் இவருக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிட்டார் என்னை ஃப்ரீயாக விட்டுட்டார் ஆனால் வேலைக்கு போகிறத நிறுத்திட்டார் ரொம்ப வேலை செய்கிறது இல்லை போகிறது போகிறதே ஒரு பன்னெண்டு மணி பத்து மணி அப்படி தான் போகிறது ஒரு மணி அந்த மாதிரி ரெண்டு மணிக்கெலாம் வீட்டுக்கு வந்துடுது கையில் ஒரு பிரியாணி போட்டு வாங்கிக்கிட்டு அது மட்டும் போதும் என்ற மாதிரி அவரும் நினச்சிக்கிறார் அப்புறம் பாப்பா பிறந்தா அந்த மாதமாக இருக்கும்போதே கஷ்டங்கள் வாடகை தான் தனியாக இருந்தோம் அம்மா வீட்டில் போய் ஜாயிண்ட் ஆனாலும் தனியாக கொண்டி அம்மா வச்சுட்டாங்க ஒன்றா இருக்க வேண்டாம் பிரச்சனை ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக போய் வாடகை இருக்கும்போது அந்த வாடகைக்கு இவர் சம்பாதிக்கல நானும் போய் பக்கத்தக்கத்தில் கடன் வாங்க வேண்டியதாகிடுச்சி ரொம்ப கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டு போய் பாட்டிக்கிட்ட போய் காசு கேட்டேன் இந்த மாதிரி கஷ்டமாக இருக்குது காட்டி காசு கொடுப்பாட்டி அவங்க பட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க மூணு போன சரடை கட்டி கொடுத்துட்டாங்க என்கிட்ட ஐயோ இப்படி மூணு போன சரடை என்னை நம்பி தெரியும் எனக்கு வேண்டாங்க பயமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு எனக்கு அப்போ நகைலாம் எனக்கு பயம் எது மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா வாங்க முடியாது காசு கஷ்டத்தில் அப்படின்ட்டு அவங்கள வச்சு தர சொன்னால் அவங்க என்னால் வச்சு தர முடியாது நான் இப்போ தான் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தேன் நீயே வச்சு வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நான் இவரை கூட்டுக்கிட்டு போயிட்டு நான் வட்டி கடையில் போயிட்டு வச்சு வாங்கினேன் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு என்னால் வர முடியாத சூழ்நிலையில் இவர்கிட்ட பணம் கொடுத்து அனுப்புகிறேன் இவர்கிட்ட கொடுத்து விடுங்க அப்படின்னு அந்த வட்டி கடைக்காரங்கள்ட்ட நான் சொன்னேன்னா இவர் என்ன பண்ணிட்டாருங்கன்னா ஆட்டோ ஓட்டுற ஃப்ரெண்டுங்களோட சேர்ந்து போய் அந்த பணத்தை போட்டு பணத்தை அந்த நகையை வாங்கி என்ன பண்ணாருனே தெரியல விற்று வாங்கி சாப்பிட்டாங்களோ இல்லை ஃப்ரெண்டுங்கக்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்களோ என்னமோ தெரியல அதை கேட்டு நான் ரொம்ப நாள் அழுதுகிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு கன்சியாக இருக்கும்போதே இதெல்லாம் நடந்தது வயிற்றுலே குத்திப்பேன் அடிச்சுப்பேன் அழுதுப்பேன் வலையில் அரைச்சி வாயில் கொட்டிக்கிட்டேன் தூக்கு மாட்டிக்க போயிட்டேன் மருந்து குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அது இவர் உண்மை சொல்லலை நான் சொன்னேன் வயிற்றுல குழந்தைய வச்சுட்டு சொன்னேன் எங்க நான் இந்த மாதிரிலாம் தவறான வழியில போயிடணும்னுட்டு இவர் சொல்லவே இல்லை என்கிட்ட இருந்தாலும் நான் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உண்மையை சொல்லிட்டார் இந்த மாதிரி வாங்கிட்டாங்க ஃப்ரெண்டுங்களாம் சேர்ந்து அழிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே எனக்கு இன்னும் ஆத்திரம் அதிகமாயிடுச்சு இப்ப மூணு போனும் விற்கிற விலவாசில வாங்கி தர முடியுமா ஏன் இப்படி பண்ற நீ அந்த அளவுக்கு வருமானமும் கொண்டு வந்து தர மாட்டேன் நான் யார்கிட்ட போய் கேட்கறது அப்படின்னு அவர் எதுவுமே சொல்லலை என்னை என்ன செய்ய சொல்லலை நான் 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 எந்த வேலைக்கு போனாலும் ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் தான் செய்கிறாங்க எங்கே பார்த்தாலும் கடன் வாங்குறாங்க அந்த கடங்காரவங்க என்னை இழுத்து போட்டு முந்தான் எடுத்து அடிச்சிட்டாங்க ஒரு லேடி இவர் வாங்கினதுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் சரி வீட்டுக்கு ஆனால் ஒரு ரூபா கொடுக்கல மேடம் அவர் வெளியில் வாங்குறாரு கொஞ்சம் பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் வாங்கியிருக்கான்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு வீட்டுக்கு ஒரு ரூபா கொடுக்கல நான் வீட்டுக்கு கிடச்சிட்டு தான் நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்க
அது ஏன் அப்படி பண்ணுறாரு என்னென்னு தெரியல எனக்கு அவர் வேண்டாம் மேடம் அவர் இருந்தார்னா நான் காலத்துக்கு வந்து கஷ்டங்கள் அனுபவிக்கணும்னு எனக்கு எப்போலேருந்து வேலைக்கு போகிறீங்க போகிறாரு ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் அப்படி தான் போகிறாரு திரும்ப அந்த எட்டு மாதம் ஆறு மாதம் வீட்டில் உட்காந்துருக்காரு கேட்டால் நான் இத்தனை மாதமாக வேலைக்கு போய் கொடுத்தேன்ல அதுக்கு போல் நான் வீட்டில் உட்காந்து என்ன வேலைக்கு போகிறாரு அவர் கார் டிரைவராக இருக்கார் ஆட்டோ ஓட்டிகிட்டு இருந்தார் அப்புறமா கார் டிரைவர் ஆக்கி இது லைசன்ஸ்லாம் வாங்கி கொடுத்தேன் கடை வாங்கி இந்த லோனு அது இது வாங்கி அவருக்கு லைசன்ஸ் வாங்கி கொடுத்தேன் அப்போ கார் ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு இடத்துல நிரந்தரமாக வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்டு போய் சொல்லி அவங்கக்கிட்ட பணம் வாங்குறாங்க எனக்கு உடம்பு செல்ல பிள்ளைக்கு உடம்பு செல்ல அம்மா உடம்பு செல்ல மாமியார் உடம்பு செல்லன்னு சொல்லிட்டு அவ் பணம் வாங்கி என்ன பண்ணுறாருன்னு தெரியல என்னதான் செய்கிறாருன்னு எனக்கும் ஒன்றும் புரியல நானும் எவ்வளோ கேட்டு பார்த்துட்டு அவங்களாம் என்னை கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க காசு வாங்கியிருக்காங்க அவங்க வீட்டுக்காரன் காசு வாங்கியிருக்காங்க ஏன்னா ரோட்டில் மேலே நடக்க முடியல காசு உங்கள் வீட்டுக்கார் வாங்கியிருக்கார் உங்கள் வீட்டுக்கார் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கடன் பிரச்சனையால் வே பிள்ளைக்கு எனக்கு சாப்பாடுலாம் போடுறதில்ல சரியான முறையில் வேலை வெட்டிக்கு போகாதனால கொஞ்சம் நாள் நான் தவறான வழியில் போயிட்டேன் நான் போய் ஒருத்தவங்கக்கிட்ட காசு கேட்கும்போது அவங்க என்னை தவறாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க என்னம்மா தவறாக என்னை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க யார் இப்போ ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட போயிட்டு ஏ காசு இல்லடி கஷ்டமாக இருக்குடி அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்க என்னை இட்டுக்கிட்டு போயிட்டு வேணா எனக்கு தெரிஞ்சவங்கக்கிட்ட போயிட்டு வந்து எனக்கு காசு கொடுக்குறியா என்னை கேட்டுட்ருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் என்னை கொண்டு விட்டு பணம் வாங்கி அவங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் தவறாக போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் கொஞ்ச நாள் காசுக்காக போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் போயிட்டு அந்த கடனெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி பண்ணேன் ஆனால் எனக்குன்னு எதுவும் எடுத்துக்கல பிள்ளைக்கும் எதுவும் சேர்த்து பண்ணல எதுவுமே பண்ணல அந்த தவறான காசில் கடன் தான் அடித்தேன் நாலு இடவில் எனக்கு அது பிடிக்கலை எனக்கு பிடிக்கலன்னா வேலைக்கு போவேன் அந்த கஷ்டமான சூழ்நிலை யார்கிட்ட கை நீட்டு காசு வாங்கிட்டேன் கடன் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்கா அந்த கடன் காசு கொடுத்தாலே ஆச்சு நம்ம வந்து கட்டாயமாக வாசலுன்னு சத்தம் போடும்போது என்னால் அதை கொடுக்க முடியல அப்போ இந்த மாதிரி தவறாக போயிட்டு வந்து அந்த காசை அவங்கள்ட்ட கொடுக்கணும் எனக்கு வேறு வழி தெரியல இவர் வேலைக்கு போக மாட்டேங்கிறாரு நான் என்ன செய்யறது அதனால் அப்படி போய் வந்து அந்த கடனை கொடுத்து அடைச்சேன் இப்போ என்ன வேலை வெட்டிக்கெல்லாம் எதுக்கும் அவர் போகிறாரு போகல மேடம் சரியான முறையில் போகிறது இல்லை அதனால் இப்போ நான் வீட்டு வேலைக்கு போகிறேன் அந்த தவறான பழக்கத்தெல்லாம் விட்டு வேற கட்டிட்டேன் ஃபுல்லாக வளர்ந்துட்டு வேற நம்ம அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் வீட்டு வேலை போய் தான் சா சாப்பிட்டுட்டு இருக்க சம்பாதி ஆனால் அவரால் எனக்கு ஒரு யூஸும் கிடையாது ஆனால் அவர் போக மாட்டேங்குது வேலை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வேலை செய்ய சாதாரணமாக சொல்லுங்க சாதாரணமாக சொல்கிறேன் அதனால் அதை நான் எவ்வளோ அனுபவிச்சிருக்கேன் அவங்களுக்கும் <laughs> அவங்க எப்படி எப்படியோ கனெக்ஷன் ஆகிட்டாங்க அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல ஆனால் என்னை கொண்டு அதில் விட்டுட்டாங்க கொஞ்ச நாள் இருந்தாங்க அதில் எங்கள் ஒரு வீட்டில் போயிருந்தீங்களா வீட்டில்னா போய் இரு அவங்க வரு கேட்குறவங்க கிட்ட என்னை கொண்டு விட்டு அவங்க காசு வாங்கிப்பாங்க நான் அவங்கள்ட்ட வாங்கி அந்த கடன் காசை கொடுப்பேன் கொஞ்ச நாள் அப்படி இருந்துச்சு அப்புறமா என் கஷ்டத்துக்கு நானே தெரிஞ்சவங்க கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு போகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு என்னை வழியில் யாராவது பார்த்தாக்கா நீ அந்த பொண்ணு தானே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமாம் அப்படின்னு நீ இப்போ எதாவது வரையான்னு அவங்க என்னை கேட்டாங்கன்னா வரலன்னு சொல்லிவிடுவேன் நான் யார்கிட்ட கை நீட்டி பிள்ளை எதாவது ஆசைப்பட்டு கேட்டேன்னா அந்த பணத்தை வாங்கிட்டேன்னா அது என்னால் திருப்பி தர முடியலன்னாக்கா அந்த நேரத்துக்கு அவங்களுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு அவங்கள கூப்பிட்டுட்டு போய் வந்து அந்த கடனை அடைப்பேன் எனக்கு அப்புறம் வேறு வழி தெரியல நான் என்ன செய்கிறது வேலை செஞ்சுருக்கேன் வேலை செஞ்சுருக்கோம் அது வரைக்கும் அவங்க பொறுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே வேலைக்கும் போவேன் அது வரைக்கும் அவங்க பொறுக்க மாட்டேங்கிறாங்க எனக்கு வச்சால் ஆச்சுன்னு கேட்குறாங்க இல்லைன்னா தவறான வார்த்தைகள் பேசுகிற பேச்சு அசிங்கப்படுத்துறது அதனால் எனக்கு வேறு வழி தெரியல அதனால் அந்த சமயத்தில் அப்படி போயிட்டேன் இப்போ நான் திரும்பி நல்ல மாதிரியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அவர் நான் இவர் திருந்துகிற மாதிரி தெரியல மகளிர் பொலிட்டேஷனுக்கும் போய் பார்த்துட்டேன் கட்ட பஞ்சாயத்து வச்சும் பார்த்துட்டேன் இவர் வேலைக்கு போய் சம்பாரிச்சு கொடுத்துற மாதிரி எனக்கு தெரியல என் உழைப்பில் அவர் சொகுசாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறார் எனக்கு அப்படிப்பட்ட புதுசாக வேணும் வீட்டுக்காரருக்கு தெரியுமா அவருக்கு ஆரம்பத்தில் தெரியாமல் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சுது தெரிய ஆரம்பிச்சு கூட அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் 
கஷ்டம் நீ வேலைக்கு போக மாட்டேங்கிற நான் என்ன செய்யறது கஷ்டத்துக்காக தான் அப்படி பண்ண நான் போறேன்னு தெரியாது வரவங்களுக்கு வீடு விட்டேன் உங்க வீடியா நீங்க வீட்டை விட்டேன் நான் அதை வந்து இவருக்கு தெ இவர் ஒரு சில டைம்ல ஆக்டிங் சவாரிலாம் போவாருங்க இல்லைங்களா அந்த சமயத்தில் வீடு விட்டு அவங்கள்ட்ட இரநூறுவா முந்நூறுவா கொடுப்பாங்க அதை வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் நான் கொஞ்ச நாள் போகாம யார் அப்படி வருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க யாராவது கூட்டிக்கிட்டு என் லவரை கூப்பிட்டு வரேன் அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லும்போது எனக்கு சரி நம்ம போகிறத விட அந்த மாதிரி அவங்க வந்து கொடுக்குறத வாங்கிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காசை வாங்கி கொஞ்சம் நாள் வச்சுட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் நாலு இடவில் அவருக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிது அவரும் அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டார் ஒத்துக்கிட்டு கொஞ்ச நாள் எனக்கு கூட அவர் ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த பொறுப்பு அவர்கிட்ட ஒப்பிட்டு நான் வேலைக்கு போவேன் எந்த பொறுப்பு இந்த மாதிரி யாராவது வந்தாங்கன்னா பெரிய பொறுப்பு அதை தூக்க நீ வேணா பார்த்துக்கோ நீ வீட்டில் வெட்டி அதை சொல்லிட்டு நான் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போ கூட அவர் திரும்பி அது வேண்டான்னு சொல்லி வேலைக்கு போகிற ஐடியா எனக்கு தேவையில் அப்படியே கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நாள் அப்படியே மாறிட்டோம் வீடு 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 விட்டு மாறினதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் விட்டுட்டோம் இப்போ சுத்தமாக எதுவும் கிடையாது இப்போ நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் அவர் வேலைக்கு போக மாட்டேங்கிறார் இப்போ எதுக்கு இங்கே வந்தீங்க எனக்கு அவர் வேண்டாம் மேடம் ஏன் இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ கஷ்டம்லாம் சாய்ச்சிங்க அப்போலாம் எனக்கு வர்ற அளவுக்கு தைரியம் இல்லை இப்போ நான் மீடியாவில் வந்தாலும் பரவாயில்ல யார் பார்த்தா என்ன யார் பார்த்து நமக்கு என்ன புண்ணியம் பற்றி உதவி பண்ணுறவங்களா கிடையாது நமக்கு உக்காந்து பேசி நமக்கு ஒரு நல்லது சொல்கிறவங்களா கிடையாது வந்திருக்கா அந்த அளவுக்கு எனக்கு வருமானம் கிடையாது 
எல்லாரும் இருக்காங்க ஆனால் யாரும் வந்து பார்த்து இந்த பத்து ரூபா வச்சுக்கணும் உதவி பண்ணுறதுக்கு இல்லை அவங்க கொத்தனார் வேலைக்கு தான் போகிறாங்க அப்பா இறந்துட்டாங்க அம்மா மட்டும்தான் இருக்காங்க ஒரு குடும்பமே எப்படி தரமட்டமாக போகிறது பார்த்தீங்களா மானத்தை விற்று உடம்ப விற்று குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டிய நிலைமைக்கு ஒரு பெண்ணை தள்ளப்பட்டா அதோட வலி அதோட துக்கம் நான் இப்போ இங்கே பார்த்தேன் வெளியே உட்காந்து நம்ம சொல்லலாம் அவள் தப்பான பொண்ணுன்னு ஆனால் அது அவள் பண்ணணுன்னா அவன் இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கான்னா எவ்வளோ வேதனை அவள் அனுபவிச்சிருக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் அவள் எவ்வளோ அந்த சுயமரியாதையிலேருந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கணும் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் யாருமே கை கொடுத்து உடவில்லை இவ்வளோ பேர் இருந்துட்டு எவ்வளோ உண்மையான விஷயம் இல்லையா இத்தனை பேர் சொல்லி அது பார்த்தாச்சு யாராவது ஒருத்தர் உதவி இருந்தால் நான் அப்படி பண்ணியிருக்க மாட்டேன் யாராவது ஒரு நல்ல வார்த்தை சொல்லியிருந்தா யாராவது ஒருத்தர் நான் சொல்கிறத காதில் வாங்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்க மாட்டேன் கஷ்டம்னு போய் யாத்தையா காசு கேட்டால் என்ன அப்படி தவறதா யூஸ் பண்ண பார்க்குறாங்க சரி வச்சுக்கோ அப்புறம் கூட யாரும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அந்த காசு கொடுக்குறப்ப கம்மன் இருக்காங்க அதுக்கப்புறமேட்டு என்ன அது தவறாதான் யூஸ் பண்ண பார்க்குறாங்க அது வரைக்கும் பொறுக்க மாட்டேங்கிறேன் என் சூழ்நிலை புரிஞ்சுக்கிட்டான்னு அவங்க அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணிக்க பாக்குறாங்க அது சொன்னாலும் அவங்க புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதுக்கு சடனா ஏன் உங்களுக்கு இந்த ஒரு தாட்டு இங்க வரத்துக்கான விஷயம் என்ன கட்ட பஞ்சாயத்து வச்சு சொல்லி பார்த்தேன் இவர் திருந்து வரணும் அதுக்கப்புறமா வேலைக்கு போய் என்ன நல்லா வச்சிருப்பாரு அப்படின்னு நினைச்சேன் அதுக்கப்புறமும் இவர் சரியான மாதிரி வேலைக்கு போகல பிள்ளைய பள்ளிக்கூடம் சேர்க்கறது கூட நான் வீட்டு வேலை செய்கிற இடத்துல தான் பணம் வாங்கி பிள்ளைய பள்ளிக்கூடம் சேர்த்து இப்போ நீங்கள் வந்து சொல்கிறதுனால உன்னோட வாழ்க்கை இன்னும் கஷ்டமாகாதாம்மா பரவாயில்ல மேடம் இதுக்கப்புறம் நான் என்ன கஷ்டப்படணும் எல்லாமே பட்டுட்டேனே நான் என்னென்ன பாடக்கூடாது நினச்சேன் அதெல்லாம் பட்டுட்டேன் இதுக்கப்புறம் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இதனால உனக்கு என்ன பலன் இதனால என்ன பலன்னா அவர் இருந்து நான் நான் சம்பாரிச்சு சாப்பிட்றது எனக்கு எதுக்கு அவர் அவரால் எனக்கு ஒரு யூஸும் இல்லையே மேடம் கட்டிக்கிற துணி முதல் நான் சம்பாரிச்சு நான் எடுத்துக்க வேண்டியதா இருக்கு அவரால எனக்கு என்ன யூஸ் ஒன்றும் கிடையாது புருஷன்றதுக்கு எனக்கு அவருக்கு தகுதியானவரே இல்லை பிள்ளைக்கு வேணா தகப்பனா அவர் இது வரைக்கும் எதுவும் நடந்துக்கிட்டதும் கிடையாது ஒரு சாக்லேட் வாங்கி கொடுத்துட்டு அதுக்கு வாங்கி தின்ற பண்டங்கள் வாங்கி கொடுத்துட்டு அவர் சரியா போயிடுங்களா ஒரு புருஷனா என்ன கடமையை பண்ணணுமோ அதை அவர் பண்ணலை நான் அவர்கிட்ட எதிர்பார்க்கறது என்னன்னா அவர் வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கணும் என்ன வேலைக்கு அனுப்பக்கூடாது பிள்ளைய படிக்க வைக்கணும் பத்து ரூபா சேமித்து வைக்கிறேன் யாரும் எதுவும் சொல்லாமல் கௌரவமாக வாழணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஆனால் அவர் அந்த அளவுக்கு என்ன வச்சு இல்லை அவர் நீட்டாக இருக்கணும் அவர் நல்ல மாதிரியாக சாப்பிடணும் அவர் போக்கு வரது கரெக்டாக இருக்கும் அவரால் நான் அசிங்கப்பட்டதில் இப்போ அடிவாரம் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் என்னோட போயிடணும் இதை எங்கள் அப்பா அம்மாவையும் தொடரக்கூடாது என்ன அடிச்சவங்க நாளைக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா அடிக்கக்கூடாதுல்ல வீட்டை நான் வந்து அசிங்கப்படுத்தக்கூடாதுல்ல நான் பண் நான் இவரை கட்டிக்கிறதுக்கு நான் வேணாம் எல்லாத்தையும் தாங்கிக்கலாம் அவங்களும் தாங்கணும்னு என்ன அவசியம் சரி நீ கொஞ்சம் நேரம் வெளியே வெயிட் பண்ணுங்க எனக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை நான் பாப்பாவுக்காக தான் மேடம் இருக்கிறேன் நான் இனி அவங்க இப்போ அம்மா வீட்டில் இருக்கிறன்றதுக்காக அவங்க அம்மா வீட்டில் நாங்கள் போய் இருக்கிறோன்றதுக்காக மூச்சுக்கு முந்நூறு தடி வீட்டை விட்டு வெளில போ வெளில போகன்றாங்க எனக்கு நான் வெளியில் போகிறதுக்கு எனக்கு ஐடியா இல்லை மேடம் கடைசி வரைக்கும் அவங்க கூட தான் இருக்கணுன்றது எனக்கு ஐடியா மேடம் அதுதான் மேடம் வேறு ஒன்றும் இல்லை மேடம் எங்களுக்குள்ளே பிரச்சனை இல்லை வேலைக்கு வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் வேலைக்கு போயிட்டதுன்னா ஒரு ஆறு மாதம் வேலை இல்லைன்னா ஆறு மாதம் மூணு மாதம் வீட்டில் உட்காந்துருப்பேன் மேடம் அதனால் த அதெல்லாம் போய் சொல்ல மேடம் வீட்டில் உட்காந்துருப்பேன் இவங்க அதை சொல்லி சொல்லி தான் திட்டிகிட்டு இருப்பாங்க என்ன அடிக்கடி மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை மேடம் எங்களுக்குள்ள உங்கள் ஒய்ஃப் என்ன தொழில் பண்ணாங்க தெரியுமா வேலைக்கு வீட்டு வேலைக்கு போயிட்டுருக்காங்க அதெல்லாம் புரியல மேம் 
அதெல்லாம் என்ன தொழில் பண்றாங்க தெரியுமா அதெல்லாம் என்ன தொழில் பண்ண தெரியாங்க உங்க வீட வாடகைக்கு விடுவீங்களா எங்க வீட எங்க வீட எல்லாம் வாடகை நீங்க இருக்குறது வாடகைக்கு இருக்குறது வீட்ல யாராவது வந்து கொஞ்ச நேரம் யூஸ் பண்றதுக்கு 200 ரூபாய் 300 ரூபாய் வாங்குவீங்களா நான் அது மாதிரி எதுவும் கிடையாது மேடம் இந்த மாதிரி அத மாதிரி எது வரைக்கும் நான் நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது எனக்கு தெரியவும் தெரியாது மேடம் அது மாதிரி எல்லாம் எது ரொம்ப நேசிக்கிறீங்களா உங்க வைஃப் ஆமா மேடம் அவங்க ஆயிரம் திட்டினாலும் ஆயிரம் பேசினாலும் அவங்க என்னதான் பண்ணாலும் அவங்க எப்படிதான் இருந்தாலும் சரி மேடம் என் குழந்தைக்காக அவங்க என்கிட்ட இருக்கணும் அவ்வளோதான் மேடம் வேற ஒன்றும் எனக்கு தேவை இருக்கு அவ எப்படி வேணா இருக்கட்டும் சம்பாதிச்சு கொடுப்பீங்களா சம்பாதிச்சு உங்க மனைவி என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா உங்க கூட வாழாக இருப்பப்படல சொல்றாங்க சரி அப்ப நீங்க அவங்களை பிரியறதுக்கு தயாரா நான் பிரியறேன் இப்ப சொன்னீங்க அவங்க கூட தான் வாழணும் அப்புறம் அவங்க இதே மாதிரி முடிவு எடுக்கும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன் ஏன் அந்த முடிவு எடுக்கறாங்க கேட்டாங்க அது சொன்னானே திரும்பி வந்து அவங்க வந்து எப்படினா வேலைக்கு போக மாட்டேன்ற கத்திட்டு இருக்காங்க வேலைக்கு போக மாட்டேன் நான் கத்தறதே கிடையாது மேடம் வீட்ல இல்ல கத்தறதெல்லாம் அவங்க நான் பேசு மேடம் வேலைக்கு போறேன்னு நான் பேசு நான் எல்லார வீட்லயே வேலை செஞ்சிட்டு வரும்போது நீ டிவி போட்டு ஃபேன் போட்டு கால ஆடிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் எனக்கு அப்பா போவோம் வரும் இவர் போய் சம்பாரிச்சு கொண்டாந்து நமக்கு கொடுக்கறத விட்டு நம்ம போய் சம்பாரிச்சிட்டு வரும் இவர் பொம்பளைங்க மாதிரி வீட்டில் உட்காந்துருக்காரு எனக்கு ஆத்திரம் வரும் கற்றுவேன் கோவப்படுவேன் அது என்ன பொம்பளைங்கிற மாதிரி எந்த பொண்ணு வீட்டில் உட்காந்து கால ஆட்டின்னு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கா இவர் ஒரு ஒரு வீட்டில் அப்படி தானே மேடம் வச்சுருக்காங்க ஒய்ஃபை வெளியில் அனுப்பாம அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஆசையாக இருக்கும் அவங்க ஒய்ஃபை வெளியில் அனுப்பாமல் வச்சுருக்காங்க பாரு நம்ம போய் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வரும் பாரு அப்படின்னு ஒரு சில அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா அழகா வெளியில போய் சுதந்திரமா வேலை செஞ்சுட்டு வரா அவ கையை நீட்டி யார்த்தையும் காசு கேட்கா தேவையில்லை அவங்கள பார்த்தா எனக்கு பொறாமையா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பக்கம் பார்க்கும்போது இந்த பக்கம் நல்லா தான் இருக்கும் எனக்கு நான் பத்து வயசுல இருந்து வேலை செய்யறதுனால மேரேஜ் ஆகி எனக்கு வேலைக்கு போக விருப்பம்ல மேடம் சின்ன பிள்ளை இருந்து வேலைக்கு போ அப்பா அம்மா கஷ்டத்தினால என்னன்னு சொல்ல அவ ஆரம்பத்துலேருந்து அவங்க அம்மாவுக்கு சம்ப அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு சம்பாதிச்சு கொடுத்து கஷ்டப்படுறதா நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் என் சூழ்நிலை அந்த மாதிரி இருக்கு மேடம் நான் என்ன பண்ண முடியும் என்ன சூழ்நிலை வேலை இல்ல மேடம் இப்பதான் வேலை ஜாயின் பண்றங்க தெரியும் என்ன வேலை நீங்க டிரைவர் டிரைவர் அது இப்படி டிரைவர் டிரைவருக்கு அவ்வளவு கால் டிரைவர்ஸ்க்கு அவ்வளவு வேலை இருக்கு இல்ல எனக்கு டீ டீ போர்டு லைசென்ஸ் கிடையாது மேடம் ஓன் போர்டு மட்டும் தான் ஓன் போர்டு பரவால கால் டிரைவர்ஸ்க்கு டீ போர்ட் லைசென்ஸ் இல்ல எங்க ஊர்ல அந்த அளவுக்கு கிடையாது மேடம் டிரைவர் வேकेंसी இப்ப நான் வேலைய விட்டு நின்னு ஒரு டாக்டர்ட்ட வண்டி ஓட்டி இருந்தா வேலைய விட்டு நின்னு ஒரு 3 மாசம் 4 மாசம் வீட்ல இருந்து இப்பதான் வேலை அவங்க தான் சேர்த்து விட்டாங்க வாய்ப்புகள் நமக்கு சுத்து இருந்துட்டே தான் இருக்கும் நம்ம வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக்கணும் இல்ல வாய்ப்புகளை நம்மளே உருவாக்கிக்கணும் இல்ல வேலை செய்ய வேலை இல்லங்கிறது வந்து ஒரு காரணமா இல்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிற வேலையை வந்து நீ வேலை செய்யற இடத்துல வந்து என்னை வந்து சம்பள கொடுக்கல அது கொடுக்கல வந்து கேட்கும் போது அவங்க என்ன சொல்றாங்க நீங்க வேலை செய்யறீங்க உங்க வீட்டுக்கார மையம் எங்கள்ட்ட வந்து காசு கேக்குறாங்க நீங்க வேலைக்கு வர வேணான்றாங்க ரெண்டு மாசமா சம்பளம் தரல மேடம் நான் கொண்டு வந்து தரேன் நான் கொண்டு வந்து தரப்பற மேடம் அதனால இவர் என்ன சொல்றாரு வேலை செய்யற ஹஸ்பண்ட் வைஃப் ரெண்டு மினிமம் டாக்டரா இருக்காங்க அவங்க வீட்டில் சம்பளம் தரேன்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா மேடம் சொல்லுங்கள் அப்போ போய் கேட்க மாட்டிங்களா இவர் வேற ஏதோ பண்ணுறாரா என்னென்னு கேட்க மாட்டிங்களா நான் போய் கேட்டதுக்கு அந்த டாக்டர்ட்ட அவங்க அவங்க டாக்டர் பார்த்தோன்னே எனக்கு கண் கலங்கிடுச்சு எனக்கு கஷ்டத்தை நினச்சி உடனே அவர் என்ன சொன்னேன் இல்லாமல் உங்கள் வீட்டுக்காரர் வந்து இந்த மாதம் சம்பளமும் சேலரி வாங்கிட்டாரு நான் மூணாவது மாதம் போய் கேட்குறேன் ரெண்டு மாதமும் எனக்கு சேலரி தரல மூணாவது மாதம் போய் நான் கேட்குறேன் பத்து தேதி கிட்ட வாங்கிட்டாருமா மேற்கொண்டு அவரும் எனக்கு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் தரணுமா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எவ்வளோ ஆதரவு வரும் மேடம் சொல்லுங்கள் உண்மையா <laughs> ஒரு சில வார்த்தை ஒரு சில விஷயம் இவ கத்துவான்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் அந்த மார்க்கெட் என்ன செஞ்சீங்க அந்த காசு எடுத்துட்டு போய் கொஞ்சம் கடன் கொடுக்கணும் மேடம் கடன் கொடுத்து எதுக்கு கடன் ஆச்சு வாங்கி வீட்டுக்கு போய் போ அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கடன் வாங்கி இருக்கல அந்த கடனை கொண்டு அவ்ளோ மத்தபடி மத்தபடி வேற ஒண்ணு இல்ல அவங்க வீட்ல சமையல் வேலை செய்றவங்க கிட்ட இவர் பணம் 12000 வாங்கி இருக்காங்க போல் இருக்கு மேடம் அவங்க வந்து என்கிட்ட கூப்பிட்டு சொன்னாங்க ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி உங்கள் வீட்டுக்கார் பணம் வாங்கியிருக்காரு பண்ணண்டாரு ஏன் என்கிட்ட சொல்கிறீங்க காசு சம்
என்கிட்ட சம்பளம் வாங்கி சரி சொன்னாரு அவர் ஹஸ்பண்ட் காசு வாங்குறாங்கன்னா வைஃப் கிட்ட தான் மேடம் வந்து சொல்லுவாங்க வைஃப் கிட்ட சொல்லும்போது வைஃப் என்ன பண்ணணும் சரி வாங்கி அவங்க வந்து உங்கள்கிட்ட வைஃப் கிட்ட காசு கேட்குறேன்னு சொல்லல அவங்க வீட்டுக்கார் தான் காசு கேட்க போகிறேன் இருந்தாலும் உங்கள்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன் அவங்க வீட்டுக்கார் காசு வாங்கியிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நீ என்ன பண்ணணும் சரிங்க வாங்கியிருக்காங்களா சரி நான் வீட்டில் போய் சொல்கிறேங்கன்னா வேலையை முடிஞ்சு போச்சு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக்கி பெரிய இதாக்கி பிரச்சனை ஒன்று சொல்கிறேன் சொல்லுங்க உங்கள் மனைவி என்ன தொழில் செஞ்சாங்க கொஞ்சம் கேட்டு பாருங்க கேட்டு பாருங்க என்னால கஷ்டப்பட முடியாதுன்னு சொல்றாரு சம்பாதிக்கல சாப்பாடு போடல கடன் ஆயிடுச்சு அதனால நான் இந்த தொழிலுக்கு போறேன் சொல்றாங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் கடன் வாங்கி மாமா பொண்ணுக்கு கல்யாணத்துக்கு கொண்டு போய் கொடுத்தேன்னு சொல்றீங்க என்கிட்ட வந்து ரெண்டு மாசம் சேலரி வாங்கி கொடுத்தேன்னு சொன்னாரு இப்ப உங்ககிட்ட வந்து இந்த மாதிரி சொல்றாரு இது இல்லாத இன்னொருத்தவங்க கிட்ட முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் கிட்ட வாங்கியிருக்காரு அதை வாங்கி என்கிட்ட கொடுத்தேன்னு சொல்றாரு வந்து சுயமரியாதைய இழந்து ஒரு விஷயம் பண்ணறது அளவுக்கு நீங்க நல்ல ஹஸ்பண்டா இருந்திருக்கீங்க இல்ல அப்படின்னு இல்ல மேடம் எனக்கு தெரியாது மேடம் ஆரம்பத்தில் இப்ப தெரியுமா இப்பதான் தெரிஞ்சுதான் தெரிஞ்சு ஷாக்கே தெரியல மோகத்துல இல்ல ஆரம்பத்துல எனக்கு தெரியல மேடம் இது எப்ப தெரிய வந்தது இவங்க அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போற இது முன்னாடி என்கிட்ட இந்த வார்த்தையை சொன்னும்போது தான் நான் ரொம்ப கோவப்பட்டு தான் சொன்னேன் இந்த மாதிரிலாம் தேவையில்லைன்னு அவ எப்படியா இருந்தா இருக்கட்டும் மேடம் எனக்கு அவ தேவைன்றதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன் மேடம் நான் ஒழுங்காதான் இருக்கான் எந்த பிரச்சனையும் வேலைக்கு போறா வரா நானும் வேலைக்கு போறா வரா மேடம் பாப்பாக்காக நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் அவங்க என்ன முடிவு எடுத்தாலும் நீ ஏதோ ஒரு பொறுப்பு கொடுத்தேன் அவருக்கு சொன்னி அது சொல்லு நான் சேமியா கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போகிறது முன்னாடி நீ வேணா இதை வச்சு பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லலை நம்ம கூற வீட்டில் இருக்கும்போது இதெல்லாம் என்ட்ட சொல்லலையே நீ பார்க்கல சரி சரி ஏன் அப்படி போய் சொல்கிறேன் உண்மையை பேசு அதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லலை நான் உண்மையை சொல்லி நான் இங்கே வாழணும் நான் நீ என்ன வேணால் மேடத்துக்கு சொல்லிட்டு போ நீ அதை என்கிட்ட சொல்லலை சொல்லலை சரி விடு போறது <laughs> 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 கேட்கட்டும் என்னையும் <laughs> 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 அவங்களுக்கு என்ன தரும் மேடம் மோட்டிவ் இவனை எங்கேயாவது கூட்டு போய் கூட்டு போய் அசிங்கப்படுத்தி வைக்கணும் தான் அவங்க மோட்டிவ் கடவுளாக டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க மாலை டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அங்கேயும் போய் எதுக்காக பண்ணுறன்றது உனக்கு புரியலையா ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் வேலைக்கு போறோம்னா மூணு மாதம் நாலு மாதம் வீட்டில் தான் உட்காந்து சொல்லிட்டு வந்தவன் அப்போ எப்படி சாப்பிட்றது அது அதுக்கு என்ன பண்ண சொல்கிற வேலை இருந்தால் தான் போக முடியும் வேலை எல்லாம் வீட்டில் தான் கல்யாணம் பண்ண பார்த்தா வேலை இல்லைன்னா ஒரு ஒரு ஆம்பளையும் வந்து வெளியில் சுற்றுவாங்க மேம் நான் அந்த மாதிரிலாம் சுத்த மாட்டேன் வீட்டில் தான் மேடம் இருப்பேன் 
பார்த்தாங்களா ஃப்ரெண்டு இருக்குன்னு சுற்றுவாங்கண்ணா அது கூட சுத்தம் ஒரு வேலை இல்லைன்னா இன்னொரு வேலையை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு போங்கன்னு சொல்கிறேன் போக மாட்டேங்கிறாங்க மேடம் ஊர் ஒருத்தில் வேலையா மேடம் இல்லை நானே எனக்கெல்லாம் வேலை கிடைக்கல வேலை கிடையாது வீட்டில் உக்காண்டுருக்கேன் நான் நாலு பேர் லேடிஸுங்கள்ட்ட கேட்கல ஜென்ஸுங்கள்ட்ட கேட்கல ஏதாவது வீட்டு வேலை இருந்தால் சொல்லுங்க நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் எல்லாரையும் கூப்பிட்றேன் கூப்பிட்றேன் இருக்காங்க டிரைவர் வேலை கிடைக்கலன்னா வேற ஏதாவது வேலைக்கு போ கூலி வேலைக்கு போ அந்த ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் என் ஆள் இல்லை குறையுது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நான் வரண்டா போகணும்னு சொல்லு வரேன்னு கேட்டு கூப்பிட்டாங்கன்னா போறேன் மேடம் நான் என்ன <laughs> 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 அப்ப கூட திருந்தி ஒன்ன வச்சு வாழறேன் நான் ஒழுங்கா வேலைக்கு போறேன் பொண்டாட்டி புள்ள வேணும் நான் கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல திரும்பி திரும்பி அதான் பேசிட்டு வாய் தான் சொல்லுது உனக்கு உடம்பு ஒத்துழைக்க மாட்டேங்குது நான் அதையும் சொல்லிட்டேன் மேடம் உன்னால கஷ்டப்படணும்னா வாட்ச்மேன் வேலைக்கு போ அதையும் சொல்லிட்டேன் ஒரு துணி கடைக்கு போ அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான வேலை கிடையாது டிரைவர் வேலையே கஷ்டமான வேலை கிடையாது மேடம் ஆனா அதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்றாரு மேடம் டிரைவர் வேலை கஷ்டமான வேலை இல்லையா மேடம் அவங்க சொல்றாங்க என்ன மூட்டை தூக்க போறியா மூட்டை தூக்குறவங்களாம் இருக்காங்க அதெல்லாம் இது விட இது ஈஸியான வேலை சாக்கடை அழுறாங்க அதெல்லாம் விட இது ஈஸியான வேலை கொத்தனார் வேலை நாலஞ்சு மாடி கட்டடத்துல கல் தூக்கி நீ ஏறாங்க அதெல்லாம் விட நீ செய்யற வேலை ஈஸியான வேலை அடுத்தவங்க வேலையை என்னோட கம்பேர் பண்ணாத இவர் சொல்வார் அந்த வேலையெல்லாம் விட நீ செய்யற வேலை ஈஸி ஏசி கார்ல உக்காண்டு போயிட்டு உக்காண்டு வர்றதுக்கு உனக்கு கஷ்டமா இருக்கு சரி மன செய்யற வேலை ஈஸி தான் கொடுப்போம் முப்பதாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிரம்ாயிர
அவரால்லாம் ரொம்ப உடம்பு உடஞ்சிலாம் வேலை செஞ்சு சம்பாதிச்சு சாட்டுக்க மாட்டார் அவர் எதுவும் செஞ்சுக்க மாட்டார் கஷ்டப்பட போறதுமோ அவர் தான் அது தெரியுது எனக்கு நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் என்னை விட்டு பிரிஞ்சுட்டுனா நீ தான் கஷ்டப்படும் நான் கஷ்டப்படும் நான் எந்த வேலையை தான் நான் செஞ்சிருவேன் என்ன நீ செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லி அப்போ நீ அவரை ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கோ குழந்த மாதிரி வச்சுக்கோ மேடம் எனக்கு வேண்டாம் மேடம் உனக்கு அவர் மேலே பாசம் இருக்குமா பாசம் சம்பாரிச்சே <laughs> <laughs> வீட்டில் வெட்டி தான் உட்காந்துட்ருக்கேன் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க சுயமரியாதையை விட்டுட்டு ஒரு தொழில் பண்ணியிருக்காங்க மேம் சுயமரியாதை இதை விட பெரிய ஒரு வருத்தம் வேற என்ன பார்க்க முடியும் இதுக்கு அப்புறமும் நான் அவங்க எதுனா என்னை அசிங்கப்படுத்தி தான் இருப்பாங்க மேம் நானே சொல்கிறேன் எனக்கு வேணாம் மேம் தனி ஒரு வீடு எடுத்து போயிருங்க நான் எப்படி பார்த்துக்கிறேன் உங்கள் அம்மா வச்சுங்க கூட எங்கள் அம்மா நான் பார்த்துப்பேன் மேம் இந்த பாரு அவர் கூட வாழணும்னு நினைச்சேன்னா அவர் இப்படி தான் ஏற்றுக்கிட்டு நீ வச்சுக்கோ ஆனால் நீ சம்பாதிச்சு போட்டேனா அவர் இப்படியே தான் இருப்பார் அதுக்காக நான் வேலைக்கு போகும் இவரை நம்பி உக்காந்துட்டு இருக்க முடியல மேடம் சரி அப்போ விடுறதுக்கு தைரியம் இருக்கா அவனுக்கு பிரிஞ்சிருங்க நீங்கள் உங்கள் அம்மா கூட்டிகிட்டு வந்துருங்க தனியாக இருக்காதீங்க சரிங்க அம்மா பாட்டுங்க வீட்டு என்னால் வந்து எந்த பிரச்சனை பண்ணக்கூடாது திடீர்னு வெளில போசனா வெளில போக முடியாது மேடம் என்ன இதேதான் மேடம் சொன்னார் கேஷன் இதான் சொன்னார் கட்ட பஞ்சாயத்து மேடம் இங்கே ஒரு மாதம் வேலைக்கு சேர்த்து விட்டுருக்காங்க நான் சம்பளத்தை வாங்கிட்டு நான் வீட்டை பார்த்து நான் வெளில போகிறேன் அவ்வளோதான் என்னால் பண்ண முடியும் யாரும் சேர்த்து அதுக்கு மேலே இவங்க சேர்த்து இதை பா கொஞ்சம் மாதிரி ஒரு மனுஷத்துவம் வேண்டாம் மண் இதுக்கு மேடம் திடீர்னு ஒரு ரோஷம் வேண்டாம் இல்லை மேடம் ஒரு பொம்பளை சொல்கிறா என்னால் முடியாதுன்னு அவள் வீட்லேயே தான் உட்காந்துருப்பேன்னா என்ன அர்த்தம் மேலும் மேலே என்ன கடை வாங்க முடியாது மேடம் அது உங்கள் பாடுங்க அவங்களால அவங்க வீட்டில் உங்களை வச்சுக்க முடியாது திடீர்னு சொன்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது திடீர்னு என்ன அவங்க வீட்டுக்குள்ளே நீங்கள் போக முடியாது போய் போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கள் போங்க இல்லை ஆட்டோ ஸ்டாண்டில் படுத்துட்டு இருங்க இல்லைன்னா அவங்க முதலாளிட்ட சொல்லிட்டு அவங்க கெஸ்ட் ஹவுஸில் படுத்துட்டு இருங்க அவுட் ஹவுஸில் படுத்துட்டு இருங்க அவங்களால வச்சுக்க முடியாது சொல்கிறாங்கல்ல சொன்னால் புரியாதா அவங்களுக்கு நல்லா சொகுசாக இருந்து பழகியாச்சு சொந்த வீடு பொண்டாட்டி சம்பாதிச்சு கொண்டு வந்து போடுறா எனக்கு வேலை இல்லை மூணு மாதம் நான் உட்காந்துருப்பேன் நான் முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கி மாமன் பொண்ணுக்கு கல்யாணத்துக்கு கொண்டு போய் கொடுப்பேன் என்னோட <laughs> 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 குழந்தை <laughs> குழந்தை எத்தனை நாளைக்கு ஒரு வாட்டி அவர் பார்க்கணும் நல்லா கோர்ட்டில் சொல்லுவாங்க சரியா மொத்தத்தில் வந்து நீங்கள் உங்கள் லைஃபையும் உங்கள் ஃபினான்சஸையும் சரியாக மேனேஜ் பண்ணலை சரியா அதுக்கு காரணம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் உட்காந்துருக்கீங்க நீங்கள் வெளியே போய் உங்கள் லைஃபை பார்த்துங்க உங்களை தொந்தரவு பண்ணாதீங்க கோர்ட்டில் டிவோர்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுமா கோர்ட்டில் சொல்லுவாங்க குழந்தை என்ன பண்ணணும் சரியா நான் உங்கள் கூட இருக்க வேண்டாம் உங்கள் அம்மாவோட இருங்க கிளம்புங்க
இன்னும் இவரால் நான் இன்னும் இன்னும் நல்லா போய்க்கிறது என்னோட போயிடணும் திரும்ப அவங்க திரும்ப வீட்டாண்ட வந்து எங்கள் அம்மாவையும் எங்கள் அக்காவையும் இழுத்து போட்டு அடிக்கும் இருக்கிறது அவங்க ரெண்டு பேர் தான் எனக்கு இப்போத்திக்கு அவங்களும் என்னை விட்டு போயிடக்கூடாது எந்த அவமானத்துலையும் தா எதுவும் செஞ்சிக்க கூடாதுன்றதுக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன் கடைசி காலத்தில் அவங்கள நான் கூட வச்சு பார்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆரம்பத்தில் சம்பாரிச்சு கொடுத்தேன் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் அவங்க சேஃப்டி பண்ணலை ஆனால் இப்போ நான் நல்லா வச்சு பார்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இவர் கல்யாணம் பண்ணல வந்து ஒரு வேலை கஞ்சி அவங்களுக்கு நான் ஊற்றுனது இல்லை ஏன்னா என் சூழ்நிலை அப்படி ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறமாவது அவங்க நல்ல மாதிரியாக வச்சு ஒரு ஆம்பளை பிள்ளையாக இருந்து நான் அவங்கள பார்த்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் மேடம் ஆனால் இவர் கூட இருந்தால் என்னால் செய்ய முடியாது பயந்து பயந்து அவங்களுக்கு தெரியாதனமாக தெரியாதனமாக கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஒரு பெத்த தாய்க்கு நான் எதாவது கொடுக்கணும்னா இவருக்கு தெரியாமல் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது நான் சம்பாரிச்சு கொடுக்க வேண்டிய சம்பள காசில் தெரியாமல் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது பிள்ளையும் வீணாக்குறாரு பொய் சொல்ல வைக்கிறாரு நல்லது சொல்லி கொடுக்க மாட்டேங்கிறார் நானே ஏதாவது திட்டினா கூட அம்மா தானம்மா திட்டினா விடுமான்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறார் அவள் எப்பவுமே அவர் தான் திட்டினா அதுக்கு தான் அவள் கூட பேசாத அவள் கூட சேராதான்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு என்னை பிரிக்க பார்க்குறாரு நான் ஆனால் இது வரைக்கும் அப்படி சொன்னது இல்லை சரி வீடு மாப்பெல்லாம் பேசக்கூடாது கொள்ளக்கூடாது தான் சொல்லியிருக்கேன் பிள்ளைக்கு நல்லது சொல்லி வளர்க்கணும் அது மாதிரி செய்ய மாட்டேங்கிறாரு நம்ம தான் வீணாக போயிட்டோம் அதுங்களாவது நல்ல மாதிரியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இவர் அதை விட மாட்டேங்கிறார் எங்கே அவ்வளோ கெட்டுடுவாளோ வீணாக போயிடுவாளோன்னு எனக்கு ஒரு பயம் வந்து போச்சு ஹாஸ்டலில் சேர்த்துடுறாமோன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் பெட்டராக இது வீட்டில் இருந்து நீ நானும் சண்டை போட்டுக்கு அடிக்கடி பிள்ளை பார்த்து மனசு வீணாக போயிடும் நீ ஹாஸ்டலில் சேர்ந்துக்காமாங்க இப்போ ரெண்டு மூணு விஷயம் ஒன்று வந்து ஒருத்தர் ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்காங்கன்னா அவங்களால் அவங்களுக்கு உதவி பண்ணணும் உதவி பண்ணுறது வந்து முறையாக பண்ணணும் சரியான வகையில் பண்ணணும் அவங்களோட இயலாய்மையை க பயன்படுத்தி அவங்கள ஒரு தப்பான தொழிலுக்கு தள்ளி விடுறது பெரிய பாவம் ஃப்ரெண்டுன்னு ஒரு பொண்ணு அந்த வேலையை செஞ்சுருக்கா அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து இவர் இவங்களுக்கு சொந்த வீடு இருக்குது வீட்டில் போய் இருந்திருக்காரு சம்பாதிச்சு அவங்க சம்பாதிச்சு ஏதோ ஒரு வழியில் சம்பாதிச்சு சாப்பிட்டு அவர் பழகிட்டார் அதனால் அவர் அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கவே இல்லை உடம்பு வணங்கி கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறது அவருக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அங்கே எங்கே கடன் வாங்கி பழகிட்டார் மொத்தத்தில் அந்த ஹேபிட்ஸ் இருக்குல்ல பழக்கத்துக்கு ஒரு பழக்கம் அதுக்கு அடிமை அடிமை ஆகிட்டார் ஒவ்வொருத்தர் வந்து குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையாவார் அடிமையாவாங்க இவர் வந்து உட்காந்து சாப்பிட்டு பொறுப்பை எடுத்துக்காமல் கடன் வாங்கி சாப்பிட்டு அந்த பழக்கத்துக்கு அடிமை ஆகிட்டார் அதனால்தான் அவர் பொறுப்பு எடுத்துக்கிறதே இல்லை அவரை ஒரு பாரமாக நினைக்கிறாரு அந்த பொண்ணு அவரை வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருந்தா என்னால் பொண்ணை சரியாக வளர்க்க முடியாது எங்கள் அம்மாவை பார்க்க முடியாதுன்னு அளவுக்கு அவள் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அவளுக்கு அவர் மேலே பாசம் இல்லாமல் எல்லாம் இல்லை பாசம் இருக்குது ஆனால் அவர் அவங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த உறவு விரிசல் வேண்டிருச்சு ஏன்னா நடக்கக்கூடாத பல விஷயங்கள் அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே ஒரு குடும்பத்துக்கு ஆகாத பல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கு எனக்கு இவ இந்த பொண்ணு வாழ்ந்துடுவா பிள்ளைய வளர்த்துடுவா ஆனால் அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டம் வாழ்ந்து தனியாக போயிருந்துக்கோ அவரோட பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு ஆனால் அவரை நம்ம அப்படி கைவிட்டுற முடியாது அவருக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் அவருக்கு ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு இடத்துல நம்ம அவரை ஒப்படைக்கணும் அப்படி ஒரு கடமை இருக்கு அதுதான் மேடம் நான் சொல்கிறேன் அவர் நல்லா இருந்துட்டாருன்னா பரவாயில்ல நம்மளை வச்சு போய் முடிஞ்சாச்சுல நீங்கள் அவரை பார்த்துக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் உங்கள் வேலையை பாருங்கள் சரியா அது விட்டுருங்க ஒரு நேரம் இல்லாமல் ஒரு நேரம் சப்போஸ் ஒரு ரோட்டில் கிடக்கும்போது பார்த்துட்டு எப்படி என்ன பண்ண முடியாமல் முடிவு பண்ணிங்க அவரை வச்சுங்க உங்கள் பிள்ளைய பார்த்துக்கிற மாதிரி அவரையும் பார்த்துங்க சார் வேண்டாம் ஆ முடிவு பண்ணிங்க வேண்டாம் அதனால் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அவருக்கு ஒரு கை கொடுக்க முடியுமான்னு நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் அவருக்குள்ள வருத்தம் இருக்கலாம் தன்னோடு தன்னால் முடியாததுனால தானே தன்னோட மனைவி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்கா வேறு அந்த குற்ற உணர்ச்சி இருக்கலாம் எனக்கு இங்கே உட்காந்து அவங்க சொல்கிறது கேட்ட தலைவலி வந்துடுச்சு ஏன்னா அவங்களுக்கு மனசுக்குள்ள ஒரு வேதனை எனக்கு புரிஞ்சுது அவங்கள நான் ஒரு தப்பானவங்களாக பார்க்கல அந்த பையனையும் தப்பான ஆளாக பார்க்காம ஒரு வேலை வெளியே இப்போ பிரிஞ்சு இருந்து அந்த பையனுக்கு நம்ம கவுன்சிலிங் கொடுத்து அந்த பையனுக்கு அந்த பையனோட டிப்ரெஷன்லேருந்து அவரை வெளியே கொண்டு வந்து அந்த பழக்க கெட்ட பழக்கத்துலேருந்து அவளை வெளியே கொண்டு வர முடிஞ்சா அவர் பொறுப்பான ஆளாச்சுன்னா அவரே இந்த குடும்பத்தை பார்ப்பார் நாங்களும் முயற்சி பண்ணுறோம் மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்